All right. So there is uh, huh? yes. all of that that's uh, sand mining. Okay. Uh, like right Blue. now, a lot of like uh, hotels, Blue. and then they try to make uh, the building like here for business. Yes. It's, a, it's very popular Hello. over here. Okay. Before the disaster. Is that they want to build a wall, yeah, a sea wall. Yeah. So that's why the, the, the government plan to relocate them to this is uh, their houses. Yes. And so that's why the government plan to relocate them to to up hills, but it's a little bit far. Okay. And it's so sometimes uh, some of them like didn't want to be relocated because it's too far from them to find a, a fish, and also yeah, some yeah. of their families they live here. Yes. Around yes. So, and also, in, um, the problem in uphills nearby the university is uh, the access of water is uh, still um, lack. Okay. The water is uh, slack. So that's why here is the, uh, as you can see, a lot of water. Halo guys, uh, saat ini aku ada di Balaroa Ini adalah salah satu wilayah yang terkena likuifaksi pada tsunami uh, 28 September 2018 lalu ya Jadi uh, di tempat ini itu diperkirakan ada ribuan korban Dan masih banyak sebenarnya yang masih belum ditemukan Karena uh, likuifaksinya sendiri itu berasal dari sebelah sana itu pas di belakang saya terus dia ngalir jalan seperti itu sampai menghantam kampung ini dan ini yaitu tadi ada sekitar seribuan lebih dan masih banyak sebenarnya yang belum ditemukan seperti itu dan likuifaksinya itu sendiri berjarak eh, kilo, eh, 3 km dari atas ya kalau menurut pengakuan warga sih pas terjadi likuifaksi itu eh, tanahnya eh, ambles terus kebelah terus nutup lagi terus jalan seperti itu jadi emang uh, sangat mengerikan ya kondisinya pada saat itu ini dia site nya kita bisa lihat uh, sampai saat ini tuh belum ada ini ya belum ada pembangunan apapun karena memang di sini udah nggak dibolehkan lagi untuk dibangun karena sangat berbahaya 